ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது உர்ஜித் ரவீந்திர பட்டேல் அப்படிங்கிற உர்ஜித் பட்டேல் மத்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செஞ்சிருக்காரு சோ இதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப சென்சேஷனலா போயிட்டு இருக்கிற நியூஸ் சோ இதை பத்தின விஷயங்கள் நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் இந்தியாவில் இருக்கிற அரசு மற்றும் தனியார் வங்கிகள் மற்றும் பெரு வாரியான நிதி நிறுவனங்களை நிர்வகிப்பது ரிசர்வ் வங்கி தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இருபத்தி நாலாவது ஆளுநரான இவர் பதவிக்கு வரும்போது ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துல பணியாற்றியவர் தான் நாட்டின் முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்தது ஆக கார்பரேட்டுக்கு சாதகமான விஷயங்களை இவர் செய்ய போறாரு அப்படின்னு நிறைய விமர்சனங்கள் வந்தது சாமானிய செய்தித்தாள் இந்தியர்களுக்கு மத்திய ரிசர்வ் பேங்கோட பதவி எத்தனை முக்கியமானது அப்படிங்கிறத புரிய வச்சது மிஸ்டர் ரகுராம் ராஜனுக்கு பிறகு பதவி ஏற்றுக்கொண்டதால் இவரிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பதை எவருமே மறுக்க முடியல ரகுராம் ராஜன் பதவியில் இருந்தவரை தனக்கு சரி என்று பட்டதை செய்து கொண்டே இருந்தார் இன்று செய்ய முடியாமல் போகும்போது தன் பதவியிலிருந்து விலகி இருக்கிறார் உர்ஜித் பட்டேல் அப்படிங்கிற நியூஸ் தான் அதிகமா பேசப்படுது தன்னுடைய சொந்த விஷயங்களுக்காக தான் நான் ராஜினாமா செய்யறேன் சோ பாஜக ஆர்பி சோ அப்படின்ற நியூஸ வந்து அஹ் உர்ஜித் பட்டேல் தெரியப்படுத்திருக்காரு ஆனா பாஜக ஆர்பி அமைப்பின் மீதும் உர்ஜித் பட்டேல் மீதும் கொடுத்த அரசியல் அழுத்தத்தை இன்னுமா அவர் வெளிப்படையா சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறது நியூஸ் மீடியால பெருசா பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு கடந்த செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதவி ஏற்றுக்கொண்ட உர்ஜித் பட்டேல் இரண்டு ஆண்டு கழித்து டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பதவி விலகி இருக்கிறார் அநேகமா சுதந்திர இந்தியாவில் ஆர்பிஐ ஆளுநர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்த முதல் நபராக உர்ஜித் இருப்பார் அப்படிங்கிற செய்தி பெருசா பரவிட்டு இருக்கு ஆனா இதை இன்னும் எந்த அரசு அமைப்புகளும் உறுதிப்படுத்தலங்கிறது கவனிக்கத்தக்க விஷயமா இருக்கு சாரி கென்யாவில் பிறந்த இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து பதிமூணுல இருந்துதான் இந்திய குடிமகனா ஆயிருக்காரு லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் படித்து பட்டம் பெற்றவர் இவர் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி படிப்பை எல்லாம் முடிச்சுட்டு சர்வதேச நிதியத்தில் ஐஎம்எஃப்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகுதான் இவரு இந்திய நிறுவனங்களிலும் இந்திய அரசு பதவிகளிலும் பணியாற்ற தொடங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆர்பிஐயின் துணை ஆளுநராக பதவி வகித்திருக்கார் இந்தியாவின் பெரிய பொருளாதார மேதைகளில் ஒருவனா சுபீர் கொஹனுக்கு பிறகு அவர் இடத்தை நிரப்பத்தான் உர்ஜித் வந்து ஆர்பிஐயின் டெபிட்டி கவர்னர் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு அதன் பின்னாடி இவர் கவர்னர் ஆனது ஒரு தனி ஸ்டோரி சோ சமீப ஆண்டுகளில் வங்கி சிறப்பா செயல்பட்டதற்கு ஆர்பிஐ ஊழியர்கள் அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் ஆதரவு மற்றும் கடின உழைப்பு தான் காரணம் அப்படின்னும் இந்த வாய்ப்பில் சக ஊழியர்களுக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து கொள்வதாகவும் உர்ஜித் பட்டேல் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் அவர்களது எதிர்காலத்திற்கு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் கூறியிருக்காரு சோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நான் விடைபெறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சென்ற மாதம் மத்திய அரசு ஆர்பிஐயுடன் ஈடுபட்ட பேச்சுவார்த்தையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவினை செயல்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் தான் உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செய்துள்ளார் அப்படின்னு கூறுதாங்க அதோட கடந்த சில மாதங்களாவே சுயாட்சி அதிகாரங்கள் கொண்ட ரிசர்வ் வங்கியில மத்திய அரசின் தலையீடு ஆஹ் பெருசா எங்கேயுமே எடுபடல அப்படின்னும் மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியோட எல்லா விஷயத்திலையும் ரொம்ப அதிகமா தலையீடு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதனை சகிச்சு கொள்ள முடியாம தான் ஆர்பி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் செய்திகள் ஆகும் அளவுக்கு போராட்டங்களை ஈடுபட்ட எல்லா ஸ்டோரியும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இது ஒரு பக்கம் இருந்தா மறுபக்கம் மத்திய அரசுக்கு ஆஹ் நிறைய பணம் தேவை அவங்களுடைய இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஷார்ட் அவுட் பண்றதுக்கு சோ அதுக்கு வந்து ஆர்பிஐ வசம் உள்ள மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உபரி தொகையினை கேட்டு தொந்தரவு செய்து வந்து கண்டினியூவா செய்து செய்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற நியூஸ காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே குற்றம் சாட்டி வந்தாங்க இந்த நடவடிக்கை தவறு எனவும் பல்வேறு எதிர்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க டிசம்பர் ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற மானிட்டரி பாலிசி கூட்டத்துக்கு முன்பு நடந்த வாரிய கூட்டத்திலேயே மிஸ்டர் உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செய்வார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது நாளைக்கு வரப்போற தேர்தல் முடிவுகள் இன்னைக்கு நடந்த ஆர்பிஐ ஆளுநர் ராஜினாமா என்கின்ற ரெண்டு பெரிய இந்திய பொருளாதாரத்தை இம்பாக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதனால பங்கு சந்தையில ஒரு பெரிய 
குலப் நிற ஒரு பெரிய வாலட்டாலிட்டி நடக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது தான் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் பதவிக்கு தங்களுக்கு சரியான ஆலை தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மத்திய அரசு இந்த நிலையில் ஆர்பிஐ கவர்னருக்கான அடுத்த தேடுதல் வேட்டையில் மத்திய அரசு ஈடுபட வேண்டியிருக்கு புதிய ஆளுநராக பொறுப்பேற்று போகிறவருக்கு அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் தயாரிக்க இருக்கும் பட்ஜெட்டு ஆர்பிஐயிடம் இருக்கும் பணத்தை பாதுகாப்பது வங்கிட்டங்களை மேற்கொள்வது ஜிஎஸ்டியில் ஏற்பட இருக்கும் கள பிரச்சனை எதிர்கொள்வது என ஒரு பெரிய பிரச்சனை பட்டியலையே சமாளிக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்காங்க இதற்கு நடுவில் டெல்லி வட்டாரத்தில் ஆர்பிஐயின் டெபிட்டி கவர்னர்களில் ஒருவனான ஆஹ் மிஸ்டர் ஆச்சாரியாவும் பதவி விலக இருப்பதா ஒரு நியூஸ் கூட வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை நமக்கு தெரியாது இதுக்கு நடுவில் இவர் ரிசைன் உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செஞ்சது உடனேயே மோடி தனதோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் என்ன தெரிவிச்சிருக்காருனா உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செய்துள்ள நிலையில் உர்ஜித் பட்டேலின் ராஜினாமா வங்கித்துறைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உர்ஜித் பட்டேல் மிகவும் உயர்ந்த திறமை கொண்ட ஒரு பொருளாதார நிபுணர் வங்கிகளில் ஒழுங்கமைப்பை ஏற்படுத்தி அதனை உறுதி செய்தார் ரிசர்வ் வங்கியின் நிதி நிலையில் நிலைத்தன்மையை ஏற்படுத்தியவர் மற்றும் ரிசர்வ் பேங்க் துணை ஆளுநராகவும் ஆளுநராகவும் ஆறு ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உர்ஜித் பட்டேலின் ராஜினாமா வங்கித்துறைக்கு மிக பெரிய இழப்பு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி நாட்டுக்காக உர்ஜித் பட்டேல் சேவையாற்றியதை மத்திய அரசு பாராட்டுகிறது அப்படின்னு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செய்ததற்கு இந்தியர்கள் அனைவரும் கவலைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் கூறியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிஐ கவர்னர் பொறுப்பிலிருந்து உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதுனோ மத்திய அரசுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடினால் தான் உர்ஜித் பட்டேல் ராஜினாமா செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் ரகுராம் ராஜன் ரொம்ப ஒப்பனாவே தெரிவிச்சிருக்கிற விஷயம் கவனிக்கத்தக்க விஷயமா இருக்கு எது எப்படியோ இந்த நியூஸ் கண்டிப்பா நாளைக்கு பங்கு சந்தல ஒரு இம்பாக்டை கொடுக்கும் இருந்தாலும் மத்திய அரசோட உட் கவுண்டிங் இப்ப ஆளுற கட்சி பிஜேபிக்கு பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா அதோட இம்பாக்டையும் நாம எதிர்பார்க்கலாம் சோ பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ இப்ப பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயமா ஒரு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை நீங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இல்ல எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள தகவலோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விளைபெறுவது உங்கள் சரண்யா இந்த சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி சேனல்ல இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் சேனல்ல வர எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க பாக்கலாம் ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க்யூ